என் உயிரின் உயிரானவர்களே நம்ம வாழ்க்கையில் சுவாரஸ்யமான விஷயங்களால் நாம் ஜெயிக்க போகிறோம் இந்த நாள் நமக்கு ரொம்ப சாதாரணமான நாட்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த சாதாரணமான நாட்கள் தான் சாதனை பண்ணக்கூடிய நாட்களாக நம்ம வாழ்க்கையில் மாறப்போகுது வேதனையான காலம் சாதனையான காலமாக மாறும் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு அடியும் நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றிகரமாக வாழவதற்கு உண்டான வழியை வகுக்குது நிச்சயமாக சொல்கிற சாய்ப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் இங்கே கிடச்சிருக்குது கிடைக்கும் இனியும் புதுசாக வரக்கூடிய எல்லா சாய்ராம்ஸ்க்கும் இந்த விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நடக்க தான் போகுது நம்மளுடைய எட்டு மணி ஸ்பெஷல் பிரேயர் ஹெல்த்திக்காக நம்ம பண்ணுறோம் இது வந்து பெரிய அளவில் மாற்றத்தை கொடுத்துருக்குது சில விஷயங்களை சில சாய்ராம்ஸ் வாயில் இருந்து கேட்கும்போது நமக்கு ஒரு மிக பெரிய ஒரு நம்பிக்கையே வந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து இது வந்து சாதாரணமான இடம் கிடையாது ஆயிரம் ஷீரடிக்கு இந்த ஒரு அன்பே சாய் போதும் நான் நினைக்கிறேன் ஆயிரம் ஷீரடி வந்தால் தான் ஒரு அன்பே சாய் ஏன்னா மனசு அந்த அளவுக்கு தூய்மையான மனசு இங்கே எல்லாருக்கும் பக்தியை தாண்டி சாய்ப்ப மேலே பாசம் வச்சுருக்கோம் அன்பு வச்சுருக்கோம் அந்த அன்பு இணையில்லாத அன்பு எல்லா கடவுள்கிட்டையும் எல்லாம் பண்ணுறோம் பக்தி மட்டும் வைக்கிறோம் பிரச்சனைகளை மட்டும் பேசுகிறோம் ஆனால் இங்கே பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது பக்திக்கு பதிலாக அன்பை வைக்கிறோம் எது வைக்கிறோமோ அதை வைக்காம வாழ்ந்ததால் தான் இத்தனை பிரச்சனை ஆனால் இப்போது கடவுள்னா என்ன அவரை பற்றி தெரிவிக்கக்கூடிய அறிவு அவர் மேலே எந்த அளவுக்கு நம்ம அன்பு வைக்கணும் அன்பை தாண்டி எப்படி பக்தி வைக்கணும் இது எல்லாமே ஒரு படிப்பாக நமக்கு இந்த அன்பே சாய் கற்று கொடுத்துருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய எனர்ஜிட்டிக்கான ஒரு குடும்பமாக இந்த அன்பே சாய் வளர்ந்துருக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் தான் காரணமாக இருக்கிறோம் எனக்கு ஒரு சாய்ரா வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க இத்தனை நாள் நான் சாயப்பாவை ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் பெருசாக ஒன்றும் திருப்தி அடையவே இல்லை லாஸ்ட் ஒரு ஆறு ஏழு மாசமாக தான் இந்த அன்பே சாய் குடும்பத்தில் நான் சேர்ந்தேன் ஸோ ஒரு பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஒரு பெரிய பலம் எனக்கு கிடச்சிருக்குது பிரச்சனைகள் படிப்படியாக தீருது கடவுளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு மனுஷன் எப்படி மனுஷனாக இருக்கணும் ஒரு மனுஷன் எப்படின்னு ஒரு மனுஷங்கிட்ட எப்படிலாம் வந்து பேசணும் பழகணும் அப்படின்றத இந்த அன்பே சாய் கற்றுக் கொடுத்துருக்குது ஸோ என்ன நினைச்சாலும் நடக்குது மனசு ரொம்ப தூய்மைப்படுத்துகிற அளவுக்கு இங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு அதையும் தாண்டி ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க உங்கள் ஆடியோ ஒரு பக்கம் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் மூலமாக நிறைய நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் நல்ல ஒரு குடும்பம் நமக்கு சாய்ப்பாவுடைய அருளால் கிடச்சிருக்குது 
அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை விட வேற என்ன வேணும் நம்ம அன்பே சாயில அதான் அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் ஷிரடி போனோம் அப்படின்றீங்க ஓகே போலாம் நம்மளே ஒரு நாள் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ட்ரெயின் ஃபுல்லாக நம்ம புக் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக நடக்கும் நடக்காமல் போகாது டெஃபினட்டாக நடக்கும் ஏன்னா இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்களும் சாயப்பாட குழந்தைங்க இந்த குழந்தைங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ நம்ம சாயப்பா செய்வார் அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ரொம்ப செல்ல குழந்தைங்க சாயப்பாக்கு பிடிச்சமான குழந்தைங்களா நம்ம இங்கே இருக்கோம் இனிமே நமக்கு கவலைகள் இருந்தாலும் அதை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம் சில பேருக்கு பாருங்க சாதாரணமான கவலையா இருக்கும் ஆனா இதை எப்படி வெளியில வரதுன்னு சொல்லி மண்டைய பிச்சுப்பாங்க ஆனா நமக்கு அந்த வாய்ப்பே இல்லை இனி வாழ்க்கை வந்து எதிர் துருவம்லாம் கிடையாது ஒரே துருவம் தான் அவரோட வழியில போறக்கூடிய ஒரே துருவம் தான் இங்க எல்லாரும் பெரிய அளவுல ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா விஷயங்களையும் ஒத்துக்கிற அளவுல இங்க எல்லாமே நடக்குது சீரம் சிறப்புமா நம்முடைய எழுச்சி வாழ்க்கையில வெற்றியை கொடுக்குது நம்ம காட்டக்கூடிய ஈடு இணையற்ற அளவு கடந்த பாசம் நமக்கே திருப்ப கிடைக்குது நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது பத்து மடங்கா கிடைக்குதுன்றதுக்கு உண்டான ஒரு உறுதிமொழி இங்க நிறைவேற்றப்படுது என்றைக்குமே ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கோங்க சாயப்பா சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் எதுவும் அழிஞ்சு போகாது எல்லாமே உயிருள்ள வார்த்தைகள் எந்த ஒரு வார்த்தையும் மிகைப்படுத்தியோ இல்லை தப்பா சொல்லவோ இல்லை எல்லாமே தெய்வீக வார்த்தைகள் தெய்வீக சொற்கள் கண்டிப்பாக நடந்தது சொன்னது நடந்தே தீரும் நம்ம நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்தே தீருவோம் கண்டிப்பாக இது நடக்க தான் போகுது அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை தான் நம்ம அன்பே சாயில் தொடர்ந்து நமக்கு மெராக்கல்ஸ் மூலமாக ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லா சாயலாம்சும் நிறைய குடும்பத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ வாட்ஸ்அப் குரூப் சாரி வாட்ஸ்அப் நம்பர் உங்ககிட்ட அனுப்புனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு நிறைய மெசேஜஸ் அதில் நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் உங்களோட பிரச்சனைகளை பற்றியும் பேசுகிறீங்க இன்னும் சில பேருக்கு எப்போ எனக்கு கால் பண்ணுறேன்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க அதுவும் எனக்கு புரியுது எல்லாமே நம்ம சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை நம்ம இங்கே கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அனுபவம் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக மாறப்போகுது அதனால் தோல்விகள் அப்படின்றது இருக்கு ஆனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தோல்விகள் வெற்றிகளே வெற்றிகளால் ஒன்றும் பெருசாக சாதிக்க போகிறது கிடையாது ஆனால் தோல்விகள் இருக்க இருக்க ஏற்பட ஏற்பட அனுபவங்கள் பெருக பெருக ஒரு சட்டன் ஸ்டேஜில் ஒரு சட்டன் ஏஜில் நம்ம பெரிய அளவில் வாழ போகிறோம் உலகமே அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு சாயப்பா நம்மளுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்த போகிறாங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இன்னொரு சாயிராமல் சொல்லியிருந்தாங்க குடும்பத்தில் எப்பயுமே ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுங்க என்னுடைய மருமக பொண்ணு எந்த இடத்துலையும் என்னை மதிக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஆத்மா கூட பேசக்கூடிய பேச்சுகள் ஒவ்வொன்றும் பயங்கரமாக இருக்குது அது மூலமாக நிறைய சக்ஸஸ் ஆகிருக்குது இப்போ என்னுடைய மருமக பொண்ணு என்னை மதிக்கிறாங்க தான் அம்மா மாதிரி பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அன்பே சாயில் ஆடியோஸை கேட்டால் மட்டும் பத்தாது அதன்படி நடக்கணும் இங்கே இருக்கிற எல்லாமே சத்தியமான வார்த்தைகள் எதையுமே பூஜை பண்ணுங்க அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை ஒரு மனுஷனால் என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ மூட நம்பிக்கைக்கு அப்பாற்பட்டு அதை மட்டும் நம்ம செய்கிறோம் ஸோ அன்பை மட்டும் கொண்டு வரும் விரோதிய கூட மனசளவில் நண்பனாக பார்க்கக்கூடிய நல்ல குணம் படைத்த மனிதர்கள் இந்த அன்பே சாயில் தான் இருக்காங்க அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சாயப்பா வந்து நம்மளை உத்து நோக்கிக்கிட்டே இருக்காரு என்ன செய்யணும் 
என்ன பெஸ்டாக கொடுக்கணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம குழந்தை நம்மளை புரிஞ்சு கஷ்டத்தை புரிஞ்சு எவ்வளோ கசப்புகள் இருந்தாலும் அதை தாங்கி இந்த அளவுக்கு வந்து நிற்குது இந்த குழந்தைக்கு நான் என்ன கொடுப்பேன் இந்த குழந்தை கேட்கறத விட பல மடங்கு நான் கொடுக்க தானே நான் இருக்க என்னோட குழந்தைங்களோட கண்ணீரை நிச்சயமாக நான் துடைப்பேன் என் குழந்தைங்க இனிமே இந்த மாதிரியான கண்ணீர் என்னைக்கும் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு என் குழந்தையுடைய தலையெழுத்தை நான் நிச்சயமாக மாற்றுவேன் இது எல்லாம் அவருடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மைண்ட் ரீடிங் நீங்கள் கேட்கலாம் இதெல்லாம் நிஜமா அப்படின்னு சுத்தமான வார்த்தைகள் தூய்மையான வார்த்தைகள் ஏன்னா அவங்க மன தூய்மையே அதுக்கு சாட்சி இதை நான் தான் அவங்க கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்றது கிடையாது பெரியவங்க சொல்லுவாங்க நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும் சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா ஸோ நல்ல மனசு படிச்ச நமக்கு கண்டிப்பா நல்லது மட்டும் தானே நடக்கும் எப்படி கெட்டது நடக்கும் நம்ம ஒரு செடி வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செடி தானே போக்கும் வேற ஏதாவது விஷ செடியா போக்கும் ஸோ அப்படிதான் எங்கேயோ இப்போ இது வந்து மைண்ட் ரீடிங் மைண்ட் ரீட்ஸ் அப்படின்னாவே ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம தூய்மையான மனசுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரத்தை தான் சாய்ப்பாக கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ இந்த தூய்மையான மனசு படைச்ச நீங்கள் கண்ணீர் சிந்தக்கூடிய அளவில் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ உண்மையிலே சொல்கிற நீங்கள் ஜாக் பாட்டு தான் ஒரு ஜாக் பாட்டை அடித்தா எந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குமோ ஜாக் பாட்டை உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் எதிர்பார்த்தது சாதாரண பரிசு ஆனால் உங்களுக்கு கிடைச்சதோ ஜாக் பாட் பல மடங்கு எண்ணில் அடங்காத அளவில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அந்த உங்களுக்கு அந்த பூரிப்பு எந்த அளவில் இருந்திருக்கோ எப்படி இருந்திருக்கும் உங்கள் மனநிலை அப்படி தான் உங்கள் மனநிலை மாறப்போகுது ஏதோ ஒன்று சும்மா பேசணும் அப்படி அப்படிலாம் கிடையாது அனுபவிச்சு சொல்ற சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா போதும்னு நினைச்சேன் நானு இன்னைக்கு சாதாரணமான வாழ்க்கை என்னால் வாழ முடியல அப்போ அளவு கடந்த ஒரு வாழ்க்கை தான் எனக்கு கொடுக்குறாங்க நீங்க உடனே கேட்கலாம் அப்படி என்னங்க அளவு கடந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டீங்க அப்படின்னு என் மனசுக்கு இது அளவு கடந்த வாழ்க்கைன்னு நான் நம்புனா போதும் ஏன்னா யாராரு எப்படி எப்படிலாம் வந்து மைண்ட் அளவுல நினைப்பாங்கன்னு தெரியும் நம்ம நிறைய பேர் மைண்ட் அளவுல நினைச்சிருக்கோம் அப்போ அவங்களுடைய பதில் திருப்பி சொல்லலாம் அப்போ சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை என்னன்னா என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையும் பொது வாழ்க்கையும் ஒரு கம்பேரிட்டிவ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்ப நான் வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி யோசிச்சிருப்பேனா இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நான் வாழுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியமா கிடையாது என்னால யாரு மேல வேணாலும் சத்தியம் பண்ண ரெடி எல்லாருக்கும் என்ன சத்தியம் பண்ணக்கூடாது சத்தியம் பண்ணது பாவம் அதனால நான் பண்ணல நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அதையும் மீறி உங்களுக்கு சத்தியம் வேணும்னா நான் பண்ண தயாரா இருக்கேன் ஏன்னா நல்லது நடக்கணும் நல்லது நிச்சயமா நடக்கணும் நல்லவங்க ஜெயிக்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்காகவே நான் சத்தியம் பண்ண தயார் கேட்டீங்கன்னா நான் பண்ணுறேன் இனி சத்தியம் பண்ணுற மாதிரி ஐடியாவே கிடையாது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணும்போது யோகா பண்ணும்போது பிணாயமம் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் வருது நம்ம உண்மையாக இருக்கிற விஷயத்துக்கு தான் சத்தியம் பண்ணுறோம் அதுவே பாவன்னு சொல்கிறாங்க நான் ஒரு நாளைக்கு பத்து சத்தியம் பண்ணுவேன் ஆனால் சத்தியம்னா அது உண்மையாக மட்டும்தான் இருக்கும் பொய்யானதுக்கு சத்தியம் பண்ணவே மாட்டேன் ஆனா பொய்யான சத்தியம் பண்ணக்கூடிய மனிதர்களையும் பாக்குற பொய்யான சத்தியம் பண்ணக்கூடிய மனிதர்கள் வாழ்க்கையில எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு சோ உண்மையான சத்தியம் பண்ணா அது உண்மையா இருந்தா பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைச்சேன் ஆனா அதுவும் பண்ணக்கூடாது அதுவும் பாவம் அப்படின்றாங்க ஏன்னா நம்ம உடம்பே நமக்கு சொந்தம் கிடையாது இது கடவுள் கொடுத்த ஒரு இடம் அடுத்த மனிதர்களும் கடவுள் கொடுத்தது தான் அதுல மாற்றமே கிடையாது இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனோட தீவிரம் ஜாஸ்தி அவ்வளவுதான் 
சில பேருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில பேருக்கு சளி காய்ச்சல் இருக்கும் அதிகபட்சம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சில பேருக்கு வைரல் ஃபீவராக இருக்கும் ஒரு வாரம் சில பேருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃபீவர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு கொரோனா மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஃபீவர்ஸ் இருக்கும் ஸோ வீரியன் ஜாஸ்தி அவ்வளோதான் ஆனால் கண்டிப்பாக நல்ல விஷயங்களாக நடக்கும் ஏன்னா அந்த வீரியம் எப்படி வருது நம்ம கர்மாக்கள் இல்லையா புதுசாக ஒன்றும் நம்ம சொல்லலை புதுசாக எதாவது டெக்னிக்ஸ் யாரும் சொல்கிறாங்களா இல்லை அடிக்கடி நம்ம மறக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த கர்மா மாயை அது இது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி சொல்லி 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 தான் எல்லா சாய்ராம்ஸ்க்கும் அதை மனசில் பதியுது பதினஞ்சு வருஷமாக சாய்பாபா சாய்பாபான்னு கும்பிட்டவங்க அடுத்த ஆறே மாதத்தில் அன்பே சாயில் வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணி அவங்க அடுத்த கட்டத்தை எடுக்கும்போது மைண்ட் அளவில் சேஞ்ச் ஆகி இன்றைக்கி அந்த சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம திருப்பி திருப்பி சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் மனசில் பதிதுன்னு ஏதோ ஒரு சாய்ராம் சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் எப்போ பார்த்தாலும் கர்மா கர்மா கர்மான்றீங்க வேறு என்ன சொல்கிறது கர்மாவை கர்மா தானே சொல்ல முடியும் இது ரியல் ஃபேக்ட் என்ன உண்மையோ அதை தான் பேச முடியும் பொய்க்கு ஆயிரம் முகங்கள் உண்மைக்கு ஒரே முகம்தான் வேறு என்ன சொல்ல முடியும் இல்லை இதெல்லாம் இன்னொரு சைராம் இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக கேட்டிருந்தாங்க சேர முடியாத இடத்துல அவனோட தன்னுடைய மனைவி வந்து சாரி தன்னுடைய கணவர் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவங்க சேரணும் அதுக்கு என்ன பரிகார பூஜை பண்ணுறது எவ்வளோ காசுன்னு சொல்லுங்க நான் அனுப்புகிறேன் இது போதாதா எல்லாரையும் நம்ம வந்து கெடுக்கிறதுக்கு இது போதும் இது ஒன்றே போதும் எல்லாரையும் தப்பான வழியில் கொண்டு போகிறதுக்கு எந்த பரிகாரம் செஞ்சா நடந்துடும் அதுக்கு நான் செலவு பண்ண காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்கிறதால தான் நிறைய போலீஸ் சாமியார்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் அவங்க என்னைக்கு நல்லவங்க தான் நம்ம தான் அவங்கள பெருசாகிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த பரிகாரம் அது இதெல்லாம் தேவையே இல்லை கடவுள் நினைக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் ஆத்மா கூட பேசணும் உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டி இருந்துச்சு இது நடக்கும் தெரிஞ்சா பேசுங்க இது நடக்காது வேண்டா பட் அவங்க மூலமாக நீங்கள் நிறைய கஷ்டத்தையும் நிறைய அவமானத்தையும் வாழ்க்கையில் பெருசாக சாதிக்க முடியாத அளவுக்கும் ஒரு முட்டுக்கட்டையாக அந்த மனுஷன் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்கள் மேலே ஏகப்பட்ட பழியையும் பாவத்தையும் சுமத்திட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா அது நமக்கு தேவையில்லைன்னு கடவுள் முடிவு பண்ணதாக இருந்திருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிடுங்க எவ்வரி திங்க் ஒரு விஷயம் கூட கிடையாதுங்க எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிருங்க எனக்கும் தான் பிடிச்சவங்க போனாங்க அவங்களோட ஆத்மா கிட்ட எது நாள் வரைக்கும் நான் ஒரு நாள் கூட பேசுனது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி காலையில் சொன்ன ஆடியோஸில் தான் நான் எங்கப்பையும் பிரார்த்தனை எனக்காக பண்ணதே கிடையாது இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த நொடி வரைக்கும் இது அவர் கொடுத்த வாழ்க்கை இது அவரே முடிவு பண்ணட்டோம் அந்த அளவில் நான் தெளிவாக இருக்கேன் ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்தது அதெல்லாம் நான் ஸ்டடி பண்ணுறேன் ஸ்டடி பண்ணும்போது எனக்கு சில விஷயங்கள் சரின்னு பட்டுதா பட்டு இருக்கலாம் இல்லை படாமல் இருக்கலாம் அதனால் நான் ஆத்மா கிட்ட பேசாமலும் இருக்கலாம் ஸோ புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இது என்ன ஒரு பிரச்சனைனா சாய்ப்பா கிட்ட இவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கும்போது இவ்வளோ கஷ்டங்கள் வருதே அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம எதுவும் உடஞ்சி போயிடலை வாழ்க்கை இருண்டும் போயிடலை வாழ்க்கை வந்து நேற்றோடு இன்றைக்கி பெஸ்ட்டாகவே போகுது இன்னையோடு நாளைக்கு பெஸ்ட்டாகவே போயிட்டுருக்குது இடிஞ்சு போயிடுச்சு வேறு வழியே இல்லை அப்படின்ற நிலைக்கு நம்மளே உருவாக்கணா உருவாக்கலாமே தவிர எந்த நல்ல சக்தியோ நல்ல மனிதர்களுக்கு மோசமான ஒரு பாடத்தை கற்பிக்கிறதே கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதில் நம்பிக்கை வைங்க ஸோ நல்ல ஹார்ட்டட் பர்சன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே மனசும் சரி உடம்பும் சரி எந்த குப்பையும் சேர்க்காம இருக்கோ அப்போ புனித தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறோம் பாதுகாக்கிறோம் 
அந்த புனித தன்மையை நீங்க பாதுகாக்க பாதுகாக்க உங்க வாழ்க்கை நல்ல முறையில பாதுகாக்கப்படுது உங்களுக்கு எதிராக எந்த அநியாயமும் நடக்காத அளவுக்கு பாதுகாக்கப்படுது இந்த மாய சக்தியில விழுறவங்களோட வாழ்க்கை வெட்டில் பூச்ச மாதிரி மாய சக்தியில விழாத மனிதர்களோட வாழ்க்கை ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையும் அவங்க சாதனை படைப்பாங்க சாதனை படைச்சு படைச்சு படைச்சுதான் அவங்க ஆத்மா வந்து ஒரு புனித இடத்துக்கு போகும் இந்த ஜென்மத்தில் மனித பிறவி கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி சொன்னாதான் நம்ம மறுபடியும் புண்ணியங்கள் நிறைய பண்ண முடியும் பாவங்கள் செய்யறத தடுக்க முடியும் குறைக்க முடியும் இல்லைன்னா அளவுக்கு அதிகமாக பாவங்கள் செஞ்சா மனித பிறவியை பொறுக்க முடியாத அளவுக்கு தகுதியை நம்ம இழந்துடுவோம் அப்போ ஒரு காக்காவா பொறுக்கலாம் ஒரு நாயா பொறுக்கலாம் ஒரு பன்னியா பொறுக்கலாம் ஒரு சிங்கமா ஒரு கரடியா ஒரு ஏன் ஒரு பாம்பா கூட பொறுக்கலாம் அளவுக்கு அதிகமா பாம்பு செஞ்சா பாம்பா பொறுப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்தந்த இடத்துல நிற்கணும் ஏன்னா எல்லாமே உயிரினங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம மனுஷன் காக்கா நினைக்குது இவன் ஏதோ ஒரு உயிரினம்னு நம்ம நினைக்கிறோம் காக்கா ஒரு உயிரினம் சொல்லி ஸோ இப்படி தான் ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கற்பாம்பூச்சி அது ஒரு ஆத்மா ஒரு எலி பூனை நாய் எல்லாமே ஒவ்வொரு விதமான உயிரினங்கள் அந்த உயிரினத்துக்கும் வாழ்க்கை தேவை அதுக்கும் ஆண்டவம் படைக்கிறாரு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா காலையில் காக்கா வந்து எத்தனை மணிக்கு அஞ்சு மணிக்கு கா கான் சவுண்டு கொடுக்குது எதுக்கு கொடுக்குது அது உழைக்க ஆரம்பிக்குது எடுப்பு ஒரு உடுறது தான் அதனோட உழைப்பே அங்கே போகுது இங்கே போகுது ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடுது அதுக்குன்னு ஒரு இருப்பிடம் இருக்குது எந்த காக்காவது ஏழு மணிக்கு மேலே பறக்குதா எங்கே போய் உட்காருது இதெல்லாம் ஏன் நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது ஆறு ஆறே கால் பக்கம் எல்லாம் அது அதுங்க அது அதுங்க இடத்துக்கு போயிட்டு அடங்கி போயிடுதுங்க மறுபடியும் அடுத்த நாள் காலையில் தான் அடுத்த நாள் காலையில் மறுபடியும் இறை தேடுதுங்க அதுக்கு இறை கொடுக்கப்படுது எதுவாக இருக்கட்டும் எந்த உயிரினமாவது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முடிச்சுக்கிட்டே இருக்குதா ஒரு மயில் அழகாக நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி அந்த மயில் வந்து நின்று டான்ஸ் ஆடும் காலையில் கரெக்டாக அஞ்சு அஞ்சரை ஆறு ஆறே கால் இது மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் அப்படி இப்படி எங்கே போகுதுங்கன்னு தெரியாது எங்கே வருது இங்கெல்லாம் ரோட்டில் அழகாக நடந்து போகுங்க நம்ம அந்த இந்த இடத்துக்கு வந்த புதுசில் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்ட ஆஹா எவ்வளோ அழகாக மயில் போகுது ரோட்டில் ஒருத்தவங்க கூட ஃபோ நான் ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிற வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் அப்புறம் தான் பார்த்தா மயில் எப்பயுமே கேஷுவலாக இப்படி தான் ஊர்வலம் போகும் அப்படின்னு ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு அழகு நம்ம மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் மனுஷனை தாண்டி வர எதையும் திங்க் பண்ணவே மாட்டேன்றான் அதனால தான் எதையுமே கற்றுக்காமலேயே போகிறான் லாஸ்ட் வரைக்கும் சரி நிறைய கற்றுக்கோங்க இங்கே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் குவிஞ்சு கிடக்குது பயங்கரமாக குவிஞ்சு கிடக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ரகம் எவ்வளோ ஒரு அழகு 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 இந்த உலகத்தில் புதஞ்சு கிடக்குது தெரியுமா உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட நிலையில் நம்ம அதை ரசிக்கும் போது தான் மனுஷனுடைய சிந்தனையும் மனுஷனுடைய உற்சாகமும் மனுஷனுடைய நம்பிக்கையும் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையும் புதிதா இருக்கும் எந்த மிருகமா இருந்தாலும் நினைச்சு பாருங்க இப்ப ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி நம்ம பின்னாடி ஒரு பால்கனி இருக்குது அந்த பால்கனியில ஒரு சின்னதா ஒரு துண்டு போட்டிருக்கோம் அந்த துண்டுக்குள்ள ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நம்ம ஊர்ல இல்ல உடனே வந்து ஒரு குருவி வந்து கூடு கட்டியிருக்கும் என்ன அழகு என்ன அற்புதம் அந்த துணிக்கு கிளிப்பு கூட போடலை கிளிப்பு போடாமலே அந்த துணிக்குள்ள அவ்வளோ அழகாக கூடு கட்டி இருக்குது ஸோ இது இறைவனுடைய விஷயங்கள் அந்த குருவிக்கு யார் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு தான் ஒரு இன்ஜினியர் தேவைப்படுறா ஆனால் ஒரு குருவிக்கு இன்ஜினியர் தேவைப்படலை சில நேரத்தில் மனித பிறவியோட அந்த பிறவியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பிறவியில் இருக்கக்கூடிய 
சில ஒழுக்கம்னா பார்த்தீங்கன்னா செம்மையா இருக்கும் ஒரு எறும்ப எடுத்துக்கோங்க எங்கேயாவது விதிமீறுதா ஒன்னு போச்சுன்னா அது கூடவே அணிவகுத்து போகுதுக்கு எங்கேயாவது அது ரெஸ்ட் எடுக்குதா எறும்பு மாதிரி சுறு சுறு சுறுப்பா இருக்கணும் ஸோ நம்ம மனுஷன் எதையும் கத்துக்க விரும்புறது கிடையாது நேவனு கத்துக்க விரும்புறான் அடுத்தவனை அழிக்கணும் அடுத்தவனை ஏமாத்தணும் அடுத்தவனை நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணணும் இதை வந்து அவன் வந்து பெரிய விஷயமா நினைக்கிறான் வாழ்க்கைனா இதுதான் அப்படின்னு நினைக்கிறான் நிறைய மக்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருக்காங்க தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு எதை வேணாலும் செய்வாங்க அந்த மாதிரியான பிறவிகளை நம்ம இருக்கவே கூடாது நம்ம சுத்தமான பிறவிகள் கடவுளோட மடியில உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய பிறவிகள் கடவுள் வெறுக்கக்கூடிய பிறவைகளா நம்ம என்னைக்கும் எப்பயும் இருக்கக்கூடாது பக்தின்றது வெளியில மட்டும் இருக்கக்கூடாது உள்ளே இருக்கணும் அது உள்ள இருக்கிற பக்தி அன்புமயமானதாக இருக்கணும் அந்த அன்புமயம் எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அன்பை கொடுக்குற மாதிரி இருந்தாதான் ரியல் பக்தி சும்மா வந்து வெளியில இருக்கிற ஒரு பக்தி மார்க்கத்தை காட்டி எந்த மனுஷன் மேலையும் அன்பே கிடையாத வெறுப்பு மட்டும்தான் அப்படின்னா அது நமக்கு நாமே ஏமாத்திக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு நாமே ஏமாத்திக்கிறதுல நம்மளை விட கில்லாடி உலகத்தில் வேற யாருமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப பயங்கர பிரில்லியண்டான மனிதர்களா நம்ம இங்க வந்து மாறி நிற்கிறோம் ஸோ எல்லா விஷயங்களையும் யோசிச்சு பாருங்க நிதானமா யோசிங்க எல்லா இடத்துலையும் நீங்க கத்துக்கலாம் ஒரு இடம் பாக்கி கிடையாது எல்லா இடமும் கத்துக்கலாம் அதுதான் ஆன்மீகன்றது ஆன்மீகன்றது என்னது சும்மா வந்து ஏதோ மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு போறதா மந்த ஆன்மீகம் ஆன்மீகன்றது எல்லாமே சொல்றது தான் முதல்ல அன்போட இரு மனிதர்களுக்கு விட்டு கொடுத்து வாழு தெய்வீக தன்மை உன்னோட குணன்றாங்க தெய்வீக தனத்தோடு நம்ம இருக்கணும் ஆனா இங்க தெய்வீக தனம் அப்படின்றது நெத்தியில விபூதியும் சந்தனமும் குங்குமமும் தான் இருக்குது அது கிடையாது தெய்வீக குணம் நெத்தியில குங்கும விபூதி கூட தேவையே கிடையாது மனசளவுல அந்த தெய்வீக தன்மை இருக்கணும் தெய்வீக தன்மைனா ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க இரக்கம் வாய்ந்த மனிதனா கருணை வாய்ந்த மனிதனா வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு மனுஷனா நல்லதே செய்யக்கூடிய மனுஷனா எப்பையும் புன்முறுவலோடு இருக்கக்கூடிய மனுஷனா எதை வந்தாலும் தாங்கிக்கலான்னு இருக்கக்கூடிய மனுஷனா யாருக்காவது ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டா ஓடி போய் அவங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு பார்க்கக்கூடிய மனுஷனா நம்ம இருக்கணும் அதுதான் தெய்வீக தன்மை சும்மா வந்து உட்காந்துக்கிட்டு சந்தனத்தை போட்டுக்கிட்டு சந்தன வாசனையோட நான் வந்து அப்படியே இப்படி அது வந்து நமக்கு நாமே ஏமாத்துக்கிற வேலை கடவுள் வந்து இதயத்தை தான் பார்க்குறாரு உருவத்தை பார்க்கல ஆடம்பரத்தை பார்க்கல உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸையும் பார்க்கல என்ன பார்க்குறாரு இதயத்தை பார்க்குறாரு ஸோ நிறைய பழைய மூவிஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அகல் விளக்கு தான் அவருக்கு பிடிச்ச விளக்குன்னு சொல்றாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படியே வெள்ளியில தங்கத்துல இதோ இதெல்லாம் நமக்கு பிடிச்சது அது கடவுளுக்கு பிடிக்குதுன்னு சொல்லிடுறோம் நம்ம ஸ்டேட்டஸ்க்காக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்றதுக்காக பாவத்தை செய்யறதுக்கு கூட தயங்க மாட்டேன்றோம் பாவத்தை செய்ய தயங்காம ஏன் இருக்கோ மற்றவங்க முன்னாடி கெத்தோட வாழணும் கௌரவத்தோட வாழணும்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒருத்தன் நினைக்கிறான் ரெண்டாவது ரெண்டாவது ஆளும் நினைக்கிறான் மூணாவது ஆளும் நினைக்கிறான் உலகம் அது மாதிரி போயிடுச்சு ச கௌரவம் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியாமலே போயிடுச்சு மறைச்சு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் கௌரவமா நினைக்கிறாங்க அது எவ்வளோ பெரிய பாவ செயல்கள் அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியல இது எல்லாரும் உடந்தையா போறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து மிகப்பெரிய பாவ செயல்கள் இதற்கு உண்டான தண்டனையை நம்ம அனுபவிச்சே ஆகணும் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நடந்துரும் அப்படின்னு நினைச்சே பாத்துறாதீங்க 
உண்மையான ஆன்மீக வழியில் உண்மையான ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறவ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை விட பலனடைவா ஆனால் பொய்யான மனிதர்கள் பாவத்தை செய்யக்கூடிய மனிதர்கள் தான் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை வந்து பல மடங்கு இழந்து போயிடுமா எத்தனையோ பேருடைய சரித்திரத்தை நம்ம பார்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம சொந்தக்கார மக்கள் கிட்டையும் அந்த விஷயத்த பார்த்தாச்சு எங்கேயோ யாரும் ஜெயிக்கவே இல்லைங்க வாழ்க்கையில் பெரிய தோல்வியை தான் சந்திக்கிறாங்க ஏன்னா அத்தனை பாவங்கள் செஞ்சதால் பாவங்கள் செய்யாத மனிதர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க கண்ணீர் மடிக்கிறாங்க ஆனால் உண்மை நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறாங்க நம்ம ஏன் வந்து வாழ்க்கையில் சில நேரத்தில் தோக்குறோம் அப்படின்னா உண்மை நிலை புரியலன்றதுக்காக உண்மை நிலை புரியல அதனால் ஒரு இடத்துல அப்படியே நின்றுறோம் அந்த இடத்த தாண்டவே மறுக்கிறோம் பயப்படுறோம் ஒரு விஷயம் சொல்கிற உண்மையாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் கிட்ட உண்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் எத்தனை கடலை கூட நீங்கள் தாண்டலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி உங்களுக்குள்ள சாய்ப்பா உண்டு பண்ணிட்டே இருக்காரு இது நிச்சயமா துணிந்தவனுக்கு எல்லாமே செய்யப்பா ஆனா அந்த துணிஞ்சவ கடவுளோட குழந்தையா இருக்கணும் இன்னைக்கு காலையில இருந்து இன்னைக்கு நைட்டு வரைக்கும் நான் என்ன பாவத்தை செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பாவத்தை கூட செய்யலன்னு நான் எனக்கு குள்ள நான் சர்டிபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைய நம்ம வாழணும் எந்த ஒரு இடத்துலையும் பொய் பேசக்கூடாது ஏமாத்தக்கூடாது இப்படி விஷயங்கள் ஆனால் இதை டெய்லியும் இதை வாழ்க்கையை நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பாவங்கள் ஏறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பாவத்தோடு கூடிய வாழ்க்கை பாவத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது சில பேர் சொல்றாங்க நான் பண்ண தப்பு பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் புதுசாக பண்ணல அப்போ பாவம் குறையுமா ஏறுமான்றாங்க கண்டிப்பாக பாவம் ஏறும் அப்போ அந்த நீங்கள் குறைக்கணும் அப்படின்னா அந்த பாவத்தை நிறுத்தணும் அந்த ஏமாத்தணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை உடனே ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் தான் உங்கள் பாவம் குறையுமே தவிர இல்லைனா பாவங்கள் கணக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ பாவங்கள் அதிகமாகிட்டே போனால் புண்ணியங்கள் கணக்கு ஏறணும் ஆனால் புண்ணியங்கள் கணக்கு ஏறினா பாவம் யாருமே செய்ய மாட்டாங்க அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் எகெயின் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் பாவங்கள் குறையணும் அப்படின்னா புண்ணியங்கள் அதிகம் பண்ணா பாவத்தை பலம் எடுக்கலாம் ஆனால் புண்ணியங்கள் செய்கிறவங்க யாரும் பாவத்தை செய்யவே மாட்டாங்க நான் வந்து ஸ்கூல் பண்ணும்போது அப்போல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்கூல் கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் தான் அப்போல்லாம் எனக்கு நிறைய பயம் பாவம் செய்யாதீங்க பாவத்தின் சம்பளம் பெரிய ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை அது எல்லாமே அடங்கிடும் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இஸ் அ டெட்டு முடிஞ்சிருச்சு வாழ்க்கையே முடிஞ்சிருச்சு க்ளோஸ் அந்த அளவுக்கு நீ பாவம் பண்ணியிருக்க உனக்கு மரணம் தான்ப்பா மரணம்னா நமக்கு ஒரு பயம் வருது யா எல்லாருக்குமே மரண பயம் கண்டிப்பாக இருக்கும் மரண பயம் அப்படின்னா மரணத்தை கண்ணில் பார்த்துட்டு போகிறவங்க நல்ல மரணத்தை கண்ணில் நிறையா பார்த்துருக்கேங்க எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கூட நான் பார்த்துருக்கேன் மரணம் பயம் மரணத்தோட பயம் ஆனால் தாண்டி வந்துட்டேன் ஸோ அப்போ பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம இருக்கோம் அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்தெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணும்போது நான் நினைச்சேன் அப்போ நிறைய நம்ம புண்ணியம் செய்து இந்த பாவத்தை குறைக்கணும் அப்போ தான் நானும் எனக்குள்ளே யோசிக்கிறேன் அவன் புண்ணியத்தை அதிகமாக பண்ண இந்த பாவத்தை செய்கிறத நிறுத்தினா தான் நான் புண்ணியமே செய்ய முடியும் அப்படின்னு யோசித்தேன் அது கரெக்டான விஷயங்கள் ரொம்ப கரெக்டான விஷயங்கள் எவ்வளோ ஒரு தெளிவு நமக்கு மனசுக்குள்ள கடவுள் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் இருக்கட்டுமே நம்ம கேரக்டர்ஸ் அன்னைக்கே வந்து அந்த ஜீசஸ்க்கே தெரிஞ்சிருக்குது எதிர்காலம் நான் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ போகிறேன்னு சொல்லி அதனால் அந்த ஜீசஸ் இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பாதுகாத்து 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 இன்றைக்கி சாயப்பாட்டை சேர்த்துட்டாங்க இப்போ சாயப்பா என்னை டேக் கேர் பண்ணுறாங்க கடவுளுக்கு நன்றி எத்தனை வருஷங்களாக எத்தனை தெய்வங்கள் நம்மளை காத்து வந்திருக்கு அந்த தெய்வங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் என்னென்னா எவ்வளோ பெரிய மோசமான மனிதர்களாக நம்ம மாறி இருப்போம் ஸோ எல்லாரும் இந்த நேரத்தில் யோசிச்சு பாருங்கள் கடவுளுக்கு நன்றிகள் செலுத்துங்க 
எந்த கடவுளாக இருந்தாலும் சரி ஜீசஸ் ராகவேந்திர சிவ காலபைரவ இவங்க எல்லாம் வந்து என் வாழ்க்கையில் நிறைய மாற்றத்தை கொடுத்த தெய்வங்கள் சேர்க்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக சேர்த்துருக்காங்க சாயப்பா கிட்ட ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அன்பான தெய்வங்கள் நம்ம எதிர்காலத்தை எந்த அளவுக்கு நிர்ணயிக்கக்கூடிய தெய்வங்களாக இருக்காங்க தெய்வங்கள்னா எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறது தான் அந்த தெய்வங்கள் மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா இப்போ ஏதோ ஒரு பாவத்தின் பாவத்தை செய்யறதுக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கோம் தானே அர்த்தமாகுது அதை நம்ம செய்யலாமா ஒரு கணம் யோசிச்சு பாருங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த ஆடியோ முடிஞ்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் நீங்கள் தியானில் அளவுக்கு போங்க கண்ணு மூடி பாருங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம செய்ய வேண்டியது சரியா சரினா தாராளமாக பண்ணுங்க தப்புனா உடனே நிறுத்துங்க அஞ்சே நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு டைம் இப்படி ஒவ்வொரு ஆடியோஸ்லேயும் அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் நேரத்தை ஒதுக்குங்க அப்போ தான் நிறைய விஷயங்கள் புரியும் ஏன்னா அன்பே சாயில் ஆடியோஸை கேட்டு லைஃப் சேஞ்சஸ் அப்படின்றது இருக்குது சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த அன்பே சாயில் ஆடியோவே கொடுக்க வச்சிருக்காரு சாயப்பா நானும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் எதுவுமே நம்ம எழுதி படிக்கிறது கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் என்னோடய பேச்சை பாருங்கள் கோர்வையாக வருதான்னு பாருங்கள் அங்கங்கே போகும் அங்கங்கே வரும் எனக்கே சில நேரத்தில் யோசிப்பேன் நம்ம கரெக்டாக பேசுகிறோமா கோர்வையோடு பேசுகிறோமா சில நேரத்தில் சப்ஜெக்டை மறந்து போயிடும் என்ன பேசுகிறோம் தெரியலையே அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஸ்கிரிப்டெலாம் நம்ம ரெடி பண்ணுறதே கிடையாது மைக்கை எடுக்கிறோம் பேசுகிறோம் அவ்வளோதான் அந்த நாற்பது நிமிஷம் எப்படி ஓடுதுன்னே எனக்கு தெரிய மாட்டேது நாற்பது நிமிஷத்துக்கு கீழே கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி திருப்தி இல்லாமல் ஏதோ கடமைக்கு பண்ணுற மாதிரி சில நேரத்தில் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இப்படி தான் நம்மளை தயார்படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் குறையில்லாமல் வாழணும் நிறைவோடு வாழணும் ஒவ்வொரு நாளும் சின்ன சின்ன குறையோடு வாழ்ந்தனா வாழ்க்கையே குறையாக போயிடுச்சுன்னா எங்கே போய் நம்ம முட்டிக்கிறது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நல்லதே நடக்க போகுது தெளிவான விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் பிரச்சனை தீரும் நீங்கள் எதை நினச்சி நீங்கள் அவமானப்படுறீங்களோ அதன் மூலமாக வாழ்க்கையில் பலப்பட போகிறீங்க இது இந்த வருஷத்துக்குள்ளே உங்கள் வாழ்க்கை முறையே டெஃபினட்டாக மாறும் நீங்கள் நான் சொன்னதை செஞ்சீங்க அப்படின்னா நான் அப்படின்றது நாம் நானா சொல்லல சில விஷயங்கள் அனுபவத்தின் மூலமா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இல்லை இதை விட பெஸ்டான வழிகள் இருந்தாலும் அதையும் யோசிச்சு பண்ணுங்க ஆனா எதுவா இருந்தாலும் பார்த்து ஜாக்கிரதையா ஒவ்வொரு அடியும் சகைப்பாக்கு பிடிக்கிற அடிகளா நினைச்சு வைங்க அவர் இந்த இந்த வழியில போனா அவருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா அதை உடனே நிறுத்துங்க அதுதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றத்தை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க தொடர்ந்து நம்ம சாய் தர்பார் ஏன்னா மூணு மணிக்கு ரெகுலராக பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு யோசித்தோம் ஆனால் ஒரு சாய்ராம் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் பியூட்டியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அண்ணா காலையில் எட்டு மணிக்கு நீங்கள் அதை பப்ளிஷ் பண்ணுங்க ஸோ சீக்கிரமாக பேசுகிறதால நாங்களும் அப்படியே கேட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டு ரொம்ப ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சிரித்த மாதிரி சொன்னாங்க அது இப்பயும் அதை நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு மார்னிங் வந்து சாய் தர்பார் எட்டு மணியில் இருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ளே வரும் மேக்ஸிமம் எட்டு மணிக்கு பப்ளிஷ் பண்ண ரெடி பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம எல்லாருடைய ஆசைகள் அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் தயாராக இருக்கணுமா இல்லையா தயாராக இருப்போம் நம்ம எல்லாரும் குழந்தைகள் தான் இங்கே மீசை வச்சிருந்தாலும் குழந்தை தான் தாடி வச்சிருந்தாலும் குழந்தை தான் அது புரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு நிறைய தாடிலாம் வச்சுட்டேன் எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுக்கு தாடி ஏன் ஏன் 
நான் சொல்கிறேன் தாடி இருந்தாலும் மீசை இருந்தாலும் தாடி இல்லைன்னாலும் மீசை இல்லைன்னாலும் நானும் உங்களுக்கு குழந்ததா நீங்களும் எனக்கு குழந்ததா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து நிற்போமே எவ்வளோ சந்தோஷம் அனுபவிக்கலாங்க அன்ப பழைய பொழியலா எவனும் ஏமாத்த மாட்டா என ஏமாற முடியாது நம்மளால என எந்த அன்பையும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எந்த அன்பையும் எதிர்பார்க்கல என்ன நான் இதுவரைக்கும் என்ன யாரும் நான் ஏமாத்தல நானும் எங்கேயும் ஏமாறல ஏன்னா ஏன் ஏமாறல ஏன் ஏமாத்தல அப்படின்னா எனக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி இத்தனை சொந்தங்கள் சாய்ப்ப கொடுத்துருக்காங்க இத்தனை சொந்தங்கள் இன்னும் கோயில் கட்டணும்னு தான் நான் சொன்னேன் ட்ரஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கணும்னு தான் சொன்னேன் ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ஆறு ஃபோன் கால்ஸ் வருது மெசேஜ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்ன இன்னும் கொடுக்கவே இல்லைன்னு சொல்லி கோவப்படுறாங்க ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடச்சிருக்குது எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கை நம்ம வாழ போகிறோம் எப்படி பிரகாசிக்க போகிறோம் சாய்ப்பா எந்த அளவில் நம்ம மேலே கருணையும் அன்பையும் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை உயர்த்துவதற்கு தயாராகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நமக்கு மிகப்பெரிய பாக்கியம் இல்லையா ஸோ எல்லாம் சுகமே வாழ்க்கை சந்தோஷமான ஒரு கடலில் நம்ம முத்தெடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி இந்த ஆடியோ முடிக்கிற ஜெய் சைரா சாயிரா